हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम बात करेंगे लोड बैलेंसिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लोड बैलेंसिंग इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स मतलब टास्क को असाइन करना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को दैट इज लोड बैलेंसिंग मैथड है टास्क को डिवाइड करने का जिससे लोड डिवाइड हो सके और काम पूरा हो सके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को दैट इज लोड बैलेंसिंग गोल क्या है मैक्सिमाइज थ्रू मिनिमाइज रिस्पॉन्ड टाइम यानी आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम आए रिस्पॉन्स टाइम कम हो फटाक काम हो जाए हमारा अवॉइड ओवरलोड और अवॉइड क्रैशिंग ठीक है फिर रीजन फॉर लोड बैलेंसिंग क्या है एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स शेयरिंग अगर आपका सिस्टम बहुत हैंग करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसीलिए लोड बैलेंसिंग किया जाता है कि उसको यूज करने में आसानी हो रिसोर्स इजिली शेयर हो पाए तो लोड बैलेंसिंग में मैपिंग होती है दो तरीके की मैपिंग है स्टेटिक और डायनोमिक स्टेटिक 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 क्या होती है इट डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अमंग प्रोसेस प्रियर टू एग्जीक्यूशन ऑफ द एलगोरदम एलगोरदम के एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये टास्क को वो कर देता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एलगोरदम के होने से पहले ही टास्क को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग जगह पे जिससे एलगोरदम में इजिली इजिली वो लग सके देन किस पे डिपेंड करता है ये सबसे पहले नॉलेज ऑफ टास्क साइज क्या टास्क साइज है साइज डेटा का क्या साइज है देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर टास्क इंटरेक्शन आपस में वो टास्क इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं और पैरेलल प्रोग्रामिंग पे इसका एग्जांपल है एन पी कम्प्लीट और एल्गोरिदम दैट मेक यूज ऑफ स्टेटिक मैपिंग इज इजियर टू डिजाइन एंड प्रोग्राम इजी होते हैं देन कम्स डायनेमिक मैपिंग डायनेमिक मैपिंग क्या होती है जैसे जैसे एल्गोरिदम चलता जाता है उस पर टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है अलॉन्ग विद एल्गोरिदम तो दिस इज डायनेमिक मैपिंग टास्क को डायनेमिकली मैप किया जाता है ये मोर इफेक्टिव है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है इफ द अमाउंट ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद टास्क इज लार्ज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन देन अ डायनेमिक मैपिंग में इंटेल मूविंग दिस डेटा अमंग प्रोसेस अगर काफी लार्ज होगा तो थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूट होगा फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ये सुटेबल होता है और फिर एलगोरिदम दैट रिक्वायर डायनेमिक मैपिंग आर यूजली मोर कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ज्यादा बेस्ट आउटपुट हमें मिलता है इसलिए ये प्रिफर किया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेटिक मैपिंग देन अब बात करते हैं स्कीम्स ऑफ स्टेटिक मैपिंग स्टेटिक मैपिंग तीन तरीक तीन बेसिस पे होती है डेटा पार्टिशनिंग टास्क पार्टिशनिंग और हाइब्रिड तो सबसे पहले बात करते हैं मैपिंग बेस्ड ऑन डाटा पार्टिशनिंग तो इसमें क्या होता है डेटा इन एलगोरिदम इज रिप्रेजेंटेड एज अरेज एंड ग्राफ्स अरे और ग्राफ की फॉर्म में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है और फिर उनका डीकम्पोजिशन होता है फाइनल मैपिंग के तौर पे तो फर्स्ट थिंग आती है इसमें अरे डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इसमें क्या होता है हमारा डेटा अरेज में होता है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में इस तरह जैसे पी वन पी टू पी थ्री ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बाद ये सिंपलेस्ट होता है डीकम्पोजिशन टेक्निक और Uh, <coughs> थोड़ा सा मतलब बेसिक के लिए काफी है ये एग्जीक्यूट uh, करने के लिए देन कम्स ब्लॉक अरे डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकंड मेथड है ब्लॉक अरे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे प्रोसेस हम सारे प्रोसेस को अल, वो एलोकेट करते हैं और हम इसको मैट्रिक्स को इनहेंस कर दे सकते हैं हमारे प्रोसेस के अबाउट जैसे इसमें पंद्रह प्रोसेस है तो इन्हें हमने इस तरीके से किया है पी जीरो इस तरीके से हमने उन्हें एलोकेट किया है इट इज सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट अरे एंड असाइन यूनिफॉर्म कंटीजियस पोर्शन ऑफ अरे टू डिफरेंट प्रोसेस सिंपलेस्ट वे है सुटेबल वेन देर इज लोकेलिटी ऑफ इंट्रेक्शन जब आपस में इंट्रेक्शन काफी है देन थर्ड वन इज साइक्लिक एंड ब्लॉक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है इफ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन एसोसिएटेड विद डेटा आइटम वेरीज अब ब्लॉक डिस्कम्पोजिशन में लीड टू सिग्निफिकेंट लोड इम्बेलेंस अगर बहुत सारे डेटा आइटम हो पाए तो यहाँ पे काफी दिक्कत होगी उनको एलोकेट करने में जैसा ब्लॉक डीकम्पोजिशन में हो रहा था तो इसमें क्या करते हैं प्रोसेस को उनके टाइम के साथ एलोकेट करते हैं यानी प्रोसेस के साथ साथ उनकी टाइमिंग दे देते हैं कि किस हिसाब से वो आगे प्रोसीड होंगे वेरिएशन ऑफ ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम दैट कैन यूज टू एलोकेट एलिवेट लोड इम्बेलेंस एंड आइडलिंग प्रॉब्लम मतलब कोई भी आइडियल नहीं रहेगा हम धीरे धीरे उन प्रोसेस को उनके टाइम के अबाउट एलोकेट करेंगे पार्टीशन अरे इन टू मेनी मोर ब्लॉक्स एंड नंबर ऑफ एवेलेबल प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हम पार्टीशन कर देते हैं उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग पे ब्लॉक्स आर असाइन टू प्रोसेस इन राउंड रॉबिन मैनर सो दैट ईच प्रोसेस गेट सेवरल नॉन एडजस्टेंट ब्लॉक राउंड रॉबिन एलगोरदम को हम यूज करते हैं इसमें एलोकेशन के लिए देन थर्ड काइंड कम्स 
सॉरी फोर्थ वन इज ग्राफ पार्टिशनिंग इसमें क्या होता है इन केस ऑफ स्पेयर मैट्रिक्स ब्लॉक डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके की पार्टिशनिंग करने के लिए इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं है देन सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड स्कीम ऑफ स्टेटिक 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 मैपिंग कम्स विच इज मैपिंग बेस्ड ऑन टास्क पार्टिशनिंग इसमें क्या होता है टास्क को हम ग्राफ के हिसाब से पार्टीशन करते हैं और ये टास्क डिपेंडेंसी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है सारी पार्टीशनिंग जैसे ये ग्राफ है यहाँ से जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है अगर हम नीचे से समझे थोड़ा इजी होगा हमारे पास ये गिवन नंबर्स हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमने इनको नोट्स बना लिए उसके बाद जीरो जीरो और वन में मिनिमम कौन है जीरो ऊपर कौन गया जीरो टू थ्री में मिनिमम कौन है टू अब फोर फाइव में मिनिमम फोर सिक्स सेवन में सिक्स अब वापस हम ऊपर के एक लेवल पे आ गए यहाँ पे क्या है जीरो टू फोर सिक्स जीरो टू में मिनिमम जीरो फोर और सिक्स में मिनिमम फोर नाउ जीरो एंड फोर में मिनिमम जीरो तो दिस इज ट्री डिपेंडेंसी ग्राफ इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ज्यादा टफ नहीं है इजी है देन कम्स थर्ड वन हायरिकल या हाइब्रिड आप कह सकते हैं इसमें क्या होता है पूरे पूरे हम ब्लॉक को पार्टीशन कर देते हैं जैसे पी जीरो वन टू थ्री पी जीरो वन टू थ्री पी फोर फाइव सिक्स सेवन हमने आधा ब्रेक किया इधर कर दिया आधा इस साइड कर दिया उसके बाद बाइंड्री ट्री की तरह हमने ब्लॉक्स को शो कर दिया और एंड में हमारे पास प्रॉपर पार्टीशनिंग आ गई अब बात करते हैं स्कीम्स ऑफ डायनेमिक मैपिंग डायनेमिक मैपिंग की स्कीम्स क्या हैं? डायनेमिक मैपिंग में दो स्कीम्स आती हैं सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज में क्या होता है इसमें मास्टर और स्लेव का सिस्टम होता है प्रोसेस आर डेजिग्नेटेड एज मास्टर और स्लेव वेन अ प्रोसेस रन आउट ऑफ वर्क इट रिक्वेस्ट द मास्टर फॉर मोर वर्क एक प्रोसेस का जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो मास्टर से कहता है आई नीड मोर वर्क टू डू और वेन द नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज द मास्टर में बिकम बॉटल नेक जब बहुत सारे प्रोसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो मास्टर कंट्रोलिंग पावर होता है टू एलिवेट दिस मास्टर में पिकअप अ नंबर ऑफ टास्क एट वन टाइम दिस इज कॉल्ड चंक शेड्यूलिंग अगर उस स्लो uh, प्रोसेस जब होने लगता है तो मास्टर क्या करता है एकदम से बहुत सारे प्रोसेस लेता है और उनको डायनेमिकली uh, एलोकेट कर देता है एक ही टाइम पे अलग अलग जगहों पर दिस इज चंक शेड्यूलिंग इसी चीज को चंक शेड्यूलिंग कहते हैं सेलेक्टिंग लार्ज चंक साइजेस में लीड टू इन सिग्निफिकेंट लो इम्बेलेंस हेड वेल अगर बहुत सारे चंक को एक साथ पिक कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम हैंग करेगा और लोड इम्बेलेंस होगा अ नंबर ऑफ स्कीम्स हैड बीन यूज टू ग्रेजुअली डिक्रीज चंक साइज एट कंप्यूटेशन प्रोसेस इसीलिए थोड़े थोड़े स्कीम्स यूज होती हैं जो उस चंक साइज को कम रखें और वेन द प्रोसेस इज आइडियल जब प्रोसेस आइडियल होता है तो अपने आप ही वर्क को पिकआउट कर लेता है उसको कहते हैं सेल्फ शेड्यूलिंग चंक शेड्यूलिंग वॉज की जो हमारा मास्टर है वो एकदम से पिक करके दे रहा है तो उसे हम चंक शेड्यूलिंग कह रहे थे यहाँ पे क्या होता है सेल्फ शेड्यूलिंग प्रोसेस खुद ही एक टास्क लेता है और उसे करने लग जाता है दैट इज सेल्फ शेड्यूलिंग देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक मैपिंग सेकेंड टाइप है डायनेमिक मैपिंग का ईच प्रोसेस कैन सेंड और रिसीव वर्क फ्रॉम अदर प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरे को काम दे सकता है दूसरा तीसरे को इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा टू एलिवेट दिस बॉटल नेक इन सेंट्रलाइज स्कीम इससे क्या होता है वो जो वहां पे मास्टर हैंग कर रहा था वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और अपने आप ही एक प्रोसेस दूसरे को वर्क शेयर करता जाता है और टास्क कंप्लीट होता है उसके बाद फोर क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें आते हैं हाउ आर सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस पेयर टूगेदर हु इनिशियट्स वर्क ट्रांसफर हाउ मच वर्क इज ट्रांसफर वेन अ ट्रांसफर टिगर्ड जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इतना टफ नहीं है जैसे ही कौन हाउस असेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस पेयर टुगेदर कैसे पेयर होता है इसका नॉर्मल सो है कोई भी रैंडमली किसी को भी प्रोसेस अलॉट कर देता है इस तरीके से फर्स्ट का आंसर आता है देन हु इनिशिएट्स वर्क ट्रांसफर इट्स रैंडम थिंग कोई फिक्स नहीं है हु इनिशिएट इट्स रैंडम देन हाउ मच वर्क इज ट्रांसफर्ड ये भी रैंडम एलोकेशन होता है एक प्रोसेस ने अपना टास्क अपने आप ही दूसरे को एलोकेट कर दिया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक मैपिंग काम करता है तो दिस वाज होलसम लोड बैलेंसिंग एंड मैपिंग इन लोड बैलेंसिंग थैंक यू वेरी मच